Assalamu alaikum students how are you all i hope you all will be fine as you know we are on chapter number 4 data communication so today our topic of discussion is communication devices theek okay? hai so what is communication device a communication device is a hardware that is used for transmission of information from one place to another between computer and other devices theek okay? hai communication ka matlab kya hota hai ki hum ek point se dusre point mein information send kar rahe hote hain theek hai to device kya hui hum hum jo information send karte hain wo ek hardware ke through send karte hain na ठीक है सो कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंफॉर्मेशन को सेंड करने में हेल्प करता है ठीक है चाहे वो बिटवीन द कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सेंड हो या किसी और डिवाइस में इंफॉर्मेशन सेंड हो रही हो तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस हैं थ्रू विच वी कैन सेंड द इंफॉर्मेशन ओके नेक्स्ट इज Let's some commonly used communication devices. There are four communication devices which are uh, which are used for communication. ठीक है डायल अप मोडम नेटवर्क इंटरफेस का राउटर स्विच एंड एसेस पॉइंट ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायल अप मोडम डायल अप मोडम प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ डायल अप मोडम इज फिफ्टी सिक्स किलोबिट्स पर सेकेंड विच इज वेरी स्लो इट इज बींग रीप्लेस बाय द फास्ट डी एस एल इंटरनेट कनेक्शन Uh, DSL connection for internet. A telephone line is used for uh, used for voice transmission, which is analog signal. ठीक है अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस picture में ये जो phone lines नजर आ रही हैं ये आपके पास telephone lines हैं ठीक है तो pass में जब DSL नहीं था तो फिर लोग telephone lines के through internet को use करते थे ठीक है तो telephone जो एक तो इसकी जो wire होती थी वो internet service provider से आती थी और एक end पे डायमो डायम लगा हुआ होता था ठीक है ये मोडैम क्यों लगता था क्योंकि ये टेलीफोन जो जो टेलीफोन लाइंस है ना ठीक है आ, हम उसमें क्या होता है साउंड होती है ठीक है वॉइस होती है ठीक है तो आपको पता है कि जो वॉइस होती है या जो साउंड होता है वो तो एनालॉग सिग्नल्स यूज करता है ठीक है मतलब उसमें एनालॉग सिग्नल्स होते हैं लेकिन कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल्स यूज करता है ठीक है तो अब इस इन एनालॉग सिग्नल्स को जो कि फोन लाइन में थे ठीक है उसको कन्वर्ट किया जाता था डिजिटल सिग्नल्स में ठीक है इसके लिए कन्वर्टर एक यूज किया जाता जिसको हम मोडैम कहते थे ठीक है डायल अप मोडैम ठीक है तो ये डायल अप मोडाइम्स का क्या पर्पज होता था कि जो टेलीफोन लाइट से एनालॉग सिग्नल्स आते थे ठीक है इनको वो कन्वर्ट करता था डिजिटल सिग्नल्स में और फिर वो डिजिटल सिग्नल्स पास होते थे कहाँ पे कंप्यूटर में ठीक है फिर आप इंटरनेट को यूज कर सकते थे ठीक है अगर आप बुक में देखें पेज नंबर वन पे आपके पास जो है ना एक पिक्चर गिवन है यहाँ पे आपके पास दो कंप्यूटर है मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे टू पॉइंट है ठीक है जिसके बीच में इंफॉर्मेशन सेंड होनी है अब इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर के दरमियान में एक टेलीफोन लाइन जा रही है ठीक है जब यहाँ से कंप्यूटर यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन सेंड होगी यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन सेंड होगी जब इस मोड ये जो था ना मोडैम का क्या पर्पस होता था कि ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते थे एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाते थे डिजिटल सिग्नल में ये आपके पास टेलीफोन लाइन है टेलीफोन लाइन हमारे पास कौन सा सिग्नल लेती है एनालॉग सिग्नल ठीक है तो जब वो इन्फॉर्मेशन सेंड होती थी कंप्यूटर टू कंप्यूटर तो ये मोडैम यूज होता था ठीक है ये इन टेलीफोन लाइन्स के एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता था डिजिटल सिग्नल्स में ठीक है नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं कि आगे क्या है हमारे पास व्हाट इज मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन क्या होता है Uh, ये भी हम पढ़ते हैं ठीक है अमोडैम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉडुलेशन ठीक है अमोडैम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इन टू एनाल वो वो मोडैम जो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता था एनालॉग सिग्नल में ठीक है क्या ट्रांसमिट करता था कोई भी इंफॉर्मेशन और किस मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड हो रही थी टेलीफोन लाइंस के थ्रू ठीक है तो उसको हम कहते थे मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन क्या होता था कि डी मॉडुलेशन में हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट होते थे डिजिटल सिग्नल्स में ठीक है सो इसको हम डी मॉडुलेशन कहते थे ठीक है सो हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलेशन uh, में हमारे पास क्या होता है कि जो एनालॉग uh, सिग्नल्स होते थे uh, जो डिजिटल सिग्नल्स होते थे ठीक है ये कन्वर्ट होते थे किसमें एनालॉग सिग्नल्स में ठीक है और डी मॉडुलेशन में क्या होता था कि एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट होते थे किसमें डिजिटल सिग्नल्स में इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन ठीक है और मोडैम इज द एब्रोवेशन ऑफ मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर ठीक है जो मोडैम है ना ये हमारे पास जो है डायलप मोडैम जिसे हम कहते हैं ये किस चीज की एब्रोवेशन थी मॉडुलेटर एंड डी की ठीक है 
सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वट इज इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार ठीक है एन आई सी अ नेटवर्क इंटरफेस कार और सिंपल नेटवर्क कार इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टूगेदर टू कैर टू क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टूगेदर टू क्रिएट कंप्यूटर नेटवर्क इट मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर पॉसिबल कंप्यूटर पॉसिबल इट इज अ कार डैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदर बोर्ड इन मोडाइम कंप्यूटर इट इज इंटीग्रेटेड ऑन द मदर बोर्ड ठीक है आपके पास ये एक कार्ड होता है इसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक है इसका पर्पस क्या होता है कि ये कनेक्शन में हेल्प करता है ठीक है अगर हमने दो कंप्यूटर्स को इंटर को कनेक्ट करके एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ठीक है सो वो डिवाइस हमारे पास क्या थी ये एन थी ठीक है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते थे ठीक है अब ये इंस्टॉल कहाँ पे होती थी मदर में ठीक है हमारे पास एन आई सी की टू टाइप्स थी वायर्ड नेटवर्क कार्ड एंड वायरलेस नेटवर्क कार्ड ठीक है ये आपके पास वायरलेस नेटवर्क कार्ड है मतलब जिसमें आपको वायर की जरूरत नहीं पड़ती थी सिंपली आप इस वायरलेस इंटरनेट इस नेटवर्क कार्ड को यूज करते हुए आप क्या करते थे कंप्यूटर जो है इनको आपस में अटैच कर सकते थे ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते थे ठीक है वायर्ड के थ्रू भी वायर्ड एन आपके पास इस तरह का होता है अगर आप ये देखें तो ये मदर बोर्ड भी इंस्टॉल हुआ होता है ठीक है सो इन दोनों का पर्पस इन दोनों का क्या पर्पस है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क बनाता है ठीक है कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने में आप क्या करता है एक मेन रोल प्ले करता है ठीक है सो नेक्स्ट इज राउटर राउटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज यूज वेन नेटवर्क वेन नेटवर्क हैव टू बी कनेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन ठीक है दे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बाय सेलेक्टिंग द पाथ हुए अवेलेबल ठीक है There are two types of routers, ठीक है वायर routers and wireless router. अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक नेटवर्क बना रहे हैं ठीक है हम नेटवर्क जो वाइड जो हमारे पास वाइड नेटवर्क है लाइक हम लोग जो वाइड राउटर यूज करेंगे उसके थ्रू भी भी हम एक नेटवर्क को बना सकते हैं ठीक है और हमारे पास जो वायरलेस राउटर होता है वो कुछ इस तरह का होता है ठीक है इसमें इसको अटैच कर दिया जाता है एक डिवाइस के साथ और फिर दूसरी जो डिवाइसेज होती हैं वो क्या कर देती हैं इसको एसेस करती हैं ठीक है सो बेसिकली राउटर भी हमारे पास क्या है एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और जब जब हमने दो कम्युनिकेशन या दो कंप्यूटर नेटवर्क के दरमियान या कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डिवाइसेस जो हैं हमने सेंड डिवाइसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है तो हम नेटवर्क बनाते हैं ठीक है सो ये चीज याद रखिएगा कि डिवाइसेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्यों यूज होती है क्योंकि हमने नेटवर्क के नेटवर्क में कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होता है ऑब्वियसली आपको पता है कि जो नेटवर्क है वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या अदर डिवाइसेज के दरमियान में बन सकता है ठीक है नेक्स्ट इज स्विच आ स्विच एंड एस एस पॉइंट आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टूगेदर इन लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है अ स्विच इज यूज इन अ वाइड नेटवर्क वेयर एज एस एस पॉइंट इज यूज इन अ वायरलेस नेटवर्क अ स्विच और एन एस एस पॉइंट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क इंस्पेक्टेड एंड देन ट्रांसमिट इन अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है ये नेटवर्क स्विच है ठीक है इस नेटवर्क स्विच के साथ हमने पी सी भी अटैच किए हुए सर्वर भी अटैच किए हुए ठीक है सो बेसिकली इस नेटवर्क स्विच का एस एस पॉइंट का भी क्या पर्पज होता है कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क बना देता है ठीक है जैसे हम लोगों ने इंटरनेट लगाया होता है या हम किसी ऑफिस में देख लें तो वहां पे ना इस स्विच के साथ ना थ्री टू फोर कंप्यूटर्स होते हैं ना वो अटैच हुए हुए होते हैं ठीक है तो ये चीज भी यहाँ पे बताई हुई है ठीक है उसके बाद एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास बेसिकली पर्सनल नेटवर्क होता है जो सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा होता है ठीक है उसके अलावा बाहर ये यूज नहीं होता है उसके बाद जो एस एस पॉइंट होता है वो हमारे पास वायरलेस होता है ठीक है अगर आप एस एस पॉइंट यूज करें तो एस एस पॉइंट में जो नेटवर्क बनेगा वो वायरलेस नेटवर्क बनेगा लेकिन अगर आप स्विच यूज करें तो स्विच को यूज करते हुए जो नेटवर्क बनेगा वो आपके पास वायर्ड नेटवर्क होगा ठीक है दोनों का पर्पज क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे कहाँ से फ्रॉम अ कंप्यूटर ठीक है इन अ नेटवर्क ठीक है मतलब जो भी उस नेटवर्क के दरमियान में ये आपके पास पूरा एक नेटवर्क है इसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है कि सेंड करेंगे किसे नेटवर्क स्विच को और स्विच क्या करेगा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन आस्क टू मी थैंक यू सो मच